那陆晋喜欢别人，你不甘心是不是？如果陆晋喜欢你的话，这么多年早都在一起了。你的失败，可不要归咎在顾胜男的身上。你越是欺负他，陆晋就越在乎他。不要总是试图去揣摩别人，这样容易被自己的想法给禁锢住。陆晋是我儿子，他喜欢谁还用不着你在这胡乱猜测。您是陆晋的妈妈是吧？阿姨您好，今天我们来就是想告诉你，顾胜男绝对不会做出那种乱七八糟的事儿，一定是有人嫉妒的，刻意栽赃陷害。你们几个都是为了那个女厨师来的吧？我有几句话，请你们转告她，希望她以后有任何情绪、任何问题，都要向她的顶头上司、饮食部的经理汇报，而不是派她的两个朋友半夜三更的跑到董事长家门前为她喊冤鸣屈。有这个时间钻营投机，演这种把戏，还不如用他来提高厨艺，研究一下怎么去烹饪松露。郑总说话，有点尖酸刻薄了吧？你是谁啊？我，是一个裁缝，我的姓名不足挂齿。我们这些孩子呀，没有受过高等教育，今天冒昧来打扰，确实是我们的不对。但是，任何事情，都事出有因。我们的那位女厨师朋友，蒙受冤屈，不但不吵不闹，反而不让我们过来打扰您。相比之下，您身居高位，出口尖酸刻薄，毫无证据就妄下定论。郑总，我们啊，所以是不是对我们这些连名字都不配让您记住的人过于计较？哦，对了，您刚才口口声声说陆总是您的儿子，不要让别人妄自揣摩他的心思。我想问您，您了解您的儿子吗？您了解陆总跟我们那位女厨师朋友是什么关系吗？您当然不在意了，您可能更在意的是股份财产，不会考虑人与人之间的真实情感。够了，可以了，妈，啊，对不起阿姨，实在是不好意思。那道菜我已经查出来了。所有的事情都怨我，他们就是他的朋友。走吧，给我个面子。陆晋，阿姨脸色不太好，她不会为难你吧？不会，不会，我会处理好。你先回去吧。陆晋，你现在是越来越与众不同了。啊，那也是您儿子。亲自下场，这不像你风格呀。人都是会变的。嗯嗯，的确是变化挺大的。妈，其实这事儿我更看重的是您的名誉，那就必须得查清楚。结果确实不是顾胜男做的，而且您格局大，就不用跟他们计较。你更看重的是顾胜男受委屈吧？你和他对我来说都很重要。这种话你既然说出口了，如果我再为难一个后辈，显得我太没风范了。既然已经查清楚了与顾胜男没有关系，那我就做东，请他吃顿便饭吧。不，妈。他真的没有把这个事情放在心上，所以你不用请他吃饭。我放在心上。如果我不说清楚了，别人还以为我郑红在欺负一个小丫头呢。陆总，嗯，其实让顾小姐跟郑总吃个饭，也许会是澄清误会、增进了解的好机会。我主要怕我妈妈。你不用替我考虑。难道？是顾小姐有什么顾虑吗？就您、我、他三个人一顿便饭，是吗？嗯。
就一顿便饭。号桌青柠檬汁腌扇贝苹果木烟熏新西兰帝王三文鱼十一号桌生牛肉塔塔曼煮伊比利亚送满珠十五号桌香煎海陆鱼鹅肝冻糕十八号桌橙花水海绵蛋糕配藏红花木斯和杏仁橙子。今天大家都努力一点啊，客人比较多，加油！大家都听明白了吗？听明白了。看了就。开哦！十一号桌交给我了，我搞定六号桌，备餐。剩下的不主厨，我全包了。快快快！你终于坐稳了主厨的位置，我也就轻松了。轻松是不可能的，我打算提高你的厨艺，每天就盯着你。哎，没有问题。厨总帮你查清楚了事情的真相，开除你于师傅，你们要怎么感谢他呀？怎么感谢？这不得交给你啊？巴结领导，你不是最在行的。哎，我向来只巴结顾老师您一个人。年轻人哦，嗯，你这个心思是要放在工作上的，不要整天想这些乱七八糟的事情，明白了吧？明白了。你到别出去啊。好的哇，顾老师，辛苦。昨晚回去，妈妈没有为难你吧？没有，当然没有，想多了。好，我有一个好消息想告诉你，我妈妈想跟你做个和解，请你吃顿便饭，就我们三个人。嗯、<笑>是好消息，不去。我我一想到在他面前做饭那个画面，我就。就难受，不不，就就算不让你做，在酒店吃。当然，我尊重你。我想想吧，我晚点告诉你。好，你想想，要不你现在想想。忙着呢，哦、主厨、嗯。我晚点告诉你啊，走了，嗯，回回去想想。好，走了啊。好。哎，你，顾小姐，你今年多大了？阿姨，我已经二十一了，刚满的生日，天蝎座。我们家陆晋。也是天蝎座，今年是本命年，三十六了。顾小姐年纪不大，打扮的倒挺成熟。因为我从小都显老。为什么要选择厨师这个行业呢？阿姨，原因是这样的。因为我们家是饮食家族，我们家三代世袭都是厨师。我听我爷爷说，我们家族最早之前在御膳房也是有人的。从小受到这样的熏陶，耳濡目染，慢慢的呢，就对做饭产生了浓厚的兴趣，也就走上了这一行。而且，我在很久之前。看过一本书，书里面写，这个世界上只有三种东西，可以跨越时间、空间、语言，达成人与人之间无障碍的沟通和交流。哪三种东西啊？音乐、美食、爱情。音乐，我确实是没有什么天赋。所以我就选择了美食
，因为我想给心爱的人做一辈子好吃的。儿子，你能让我跟顾小姐单独谈谈吗？呃，呃聊一点我们女人之间的事。女人之间的，还是外的。我去给你们拿点点心。郭小姐，你是不是需要钱啊？阿姨，我不知道您跟多少个女孩说过这样的话，我也不知道他们是怎么回答您的。但我的答案是，对，我需要钱。我需要钱，是因为我爷爷年纪大了，我想让他早点开始享福。我需要钱，是因为我家的房租下个月又要涨了，我必须得挣更多的钱才能交得了房租。但是我需要的这些钱，前提都是我自己挣的。哎呀，不许看，不许动，不许叫！对不起啊，下去吧，这里不需要你。我给你的钱，是你这辈子都挣不到的。说吧，你要多少钱才能离开我儿子？别跟人一见面就刚，你可以面带微笑，然后说：“不好意思，我今天不太舒服，可以下次聊吗？”转身优雅的离开。对不起，阿姨，我今天有点累了，我们改天再聊吧。人。走了，为什么？他说有点累，先走了。那您对他的表现还满意吗？还行。我妈妈真的问了你这样的问题。我觉得很正常啊，作为你的妈妈帮你把关是无可厚非的事情，因为很多女的都是冲着你的钱去的。只是你妈妈突然说给我钱，我心里还是觉得怪怪的。那看来你对我妈妈的印象不是那么好。那倒没有，挺好的，真的，不虚伪，直接，很酷。酷。哎，行了，那你就赶紧回去吧，要不然你妈妈下回又得给我钱。其实，如果真的离开你，能赚一大笔钱，这个买卖倒是可以考虑考虑啊。你有本事再说一遍。还是得看你是什么个价值。你这种身家的话，怎么说也得有个一两万吧。啊，我错了错了错了！哎呀，开玩笑的。
以后不准你再说这样的话。好剩下的，那一起去吧。好的。在试菜的过程当中，让二位投注选票，就是希望整个试菜结束以后，二位能够选出真正值得回味的菜品，也希望呢，郑董事长他能够满意。好有没有信心不都是陪跑吗？这次负责人的位置，一定是于师傅的了。没错，这次啊，可是公平竞争，每个人都有机会。哎，对呀、啊，正是因为公平竞争，那我们才陪跑呢嘛。<笑>对，说陪跑可得陪跑啊，谁要是选上了，就让给我。嗯。哟，看来我们小顾。是不甘心当陪跑啊，但是要想选上，那就要看真本事了。对，于师傅是咱后厨的大拿，咱后厨就指着于师傅呢。于师傅，得奖以后得请客啊。看你们做饭的时候，一个比一个认真
。秦大敖这么好的话，为什么不弃权呢？吃完了，吃完了，吃完了，还你们上场。想，如果我要是被选上了，拿了这笔奖金，我就带着他去旅行，环游世界，一起看星星，看月亮。他人，你管呢？我不管。厨师，在李总、程总以及我试吃评选下，我们这次招待晚宴的主厨人选已经选出来了，他就是顾生南东西没吃能不饿吗？我喜欢你有点苦苦的，还好了没有？马上。
有十秒，九、八、七、六、四、三。真的假的第一次这么吃。你今天开心吗？开心。那你不会觉得吵吗？我小姨奶、季伯伯、二舅，还有老六跟米粒，他们都是看着我在大排档里长大的。没有，一点都不觉得吵。我看你在这跳舞，特别开心的样子，我很庆幸。嗯，庆幸什么？我很庆幸，庆幸自己没走成，然后还庆幸因为你，我也有了那么多亲戚。太刚了，我拿点水。见。您好，我是陆晋的母亲。啊，请坐，请坐。啊，我就不坐了。这是给您带了点补品。哎，这怎么好意思呢？哎，盛楠说你很忙的。哎呀，应该的，您是长辈。哎呀，这次我过来是想跟您说，以后您有任何困难。都可以跟我说。我们家陆晋，他工作比较忙，集团的事都压在他身上。如果没有什么重要的事，就不要去打扰他了
。这是我助理的名片。您有任何事情，都可以打这个电话。那我就不打扰您了。哎，我们家盛楠呐，哎，这次就没人说，没事。来，让他开开开，咱们就是这。我不管你们用什么方法，半个小时之内把陆生带到我面前。你最近好像瘦了不少，一个人照顾爷爷，真是辛苦你了。谢谢阿姨惦记着，这是我应该做的。你知道我为什么不同意你跟陆晋在一起吗？因为我普通。我穷，我没钱。你是说门当户对吧？你错了。门第观念，从来不是我在意的点。不瞒你说，当初我也是一无所有，一个人带着幼小的陆晋出国去打拼，白手起家，奋斗了三十年，才有了今天的正红集团。我不同意你们在一起。是因为你的存在，会成为陆晋身上的一个软肋。因为你，会让陆晋伤神分心，会让他在工作上失去正确的判断能力。正红集团这么强大，不会因为我受到什么损失的。我正红，从来不会高估任何一个敌人，也从不轻视。任何一个潜在的风险，顾小姐，不可否认，你的确是一个很有魅力的女孩。陆晋喜欢你，他很在意你的感受，也很受你的影响。我是真心喜欢陆晋的。我也是真心为陆晋好的，难道您不想看到他每天都开心吗？哼，开心，顾小姐，你不会认为陆晋放弃了庞大的事业，天天跟顾小姐在一起，他就会天天开心吧？楚汉争霸的故事，我想，顾小姐不会陌生吧？记得我年轻的时候，第一次。听这个故事，我不明白，为什么项羽这个盖世英雄，会败在刘邦这样一个人的身上。随着我年纪和阅历的增长，我明白了，因为刘邦背后是吕雉，而项羽背后却是虞姬。这美人一旦情长，英雄就难免气短。一代西楚霸王尚且如此，更何况凡夫俗子呢？顾小姐，你觉得我说的对吗？现在，陆晋正在温哥华处理非常紧急的工作，我相信，凭他对你的在意。如果你告诉他，爷爷住院生病了，他一定会放下手中的工作，连夜赶回来陪你的。正好我有事，要跟陆晋通电话。如果你有什么事，就一道说吧。喂，陆晋。最近的工作顺利吗？很顺利。我和顾胜南在一起，让他跟你说几句吧。胜南，楠楠，是你吗
。楠楠，楠楠，抱歉，刚才太忙没有回你微信。楠楠，怎么不说话？楠楠，妈。喂，陆静啊。楠楠，怎么了？我下午从酒店回来的时候碰到你妈妈了。然后我们一起喝了个下午茶，我一切都好，你不用担心我。阿姨，我还得去给爷爷交费呢，先走了。小陆总，陆太太找您，让我们接您过去。哎，呃，不好意思，不好意思。手术很顺利，接下来呀、啊，只需要好好调养。姐姐啊，忌辛辣，忌油腻啊。谢谢，谢谢医生。看见没？我就是会没事的。<笑>我们坐着等吧，啊，放心。感谢各位近一段时间夜以继日的努力和奋斗，让我们打了一场既艰难但很漂亮的一仗。谢谢各位。我明天准备回国，后续的工作你们继续。陆总。我们有一个亚洲街扩建计划，需要您实地考察，也关乎到我们后面项目的规划，所以我就私自给您定成明天了。您要是有事儿，我也可以延后安排，但其实顶多多耽误一天。行，你定吧。
，按原计划，今晚我请客。小秦，哎，地儿定好了吗？定好了，放心。Yeah, let's go。我把刚刚改的文件整理一下，马上。OK我最近发生了什么？你爷突然昏倒了，我都把他送医院来了。刚刚做完手术，很成功，你不用担心啊。我这边，顾小姐你好，我是黎曼。陆静呢？陆总现在不方便接电话，你要是有什么事儿，我也可以帮你转达。那你让他回个电话给我吧。好的。看见我电话了吗？准备给你带出去。谢谢。我完事了，可以走了。我这记性。知不知道爷爷生病住院的事？他不知道，我没跟他说，他忙，没敢打扰他。他没说什么时候回国吗？应该快了吧爷爷，怎么又在玩手机？不好好休息啊！我给你带了饭，吃了饭你好好休息啊！你刚做完手术，不能太疲劳，得多躺着。哎呀，我做的是全麻，你还怕我睡得不够吗？我现在啊，是多清醒一会儿是一会儿。那行，那你吃了饭一定要好好休息，知道吗？我回去上班了。好，没事，我帮你请假。请假多了不行。就让子谦留在这儿陪我就行了。你别老是让子谦个人陪你，人家也是要上班的。没事的，盛南，我请了事假，可以留在这儿陪爷爷。哎，哎，你去忙吧，让子谦陪我就行。那辛苦你了，子谦哥。没事。哎，注意安全。嗯。嗯。来，哎，来，我们吃饭。先别忙着吃啊，爷爷有话跟你说。还记得这条街吗？二零一一年，当时我还在董事会做秘书，集团要把业务从欧洲发展到加拿大，郑董呢担心你在陌生的环境会适应不了，就派我去辅助你。啊。时间过得太快了，一晃就十年了。现在加拿大分部又要把这条街重新规划、重新扩建了。你那天好像就是这个发型。
陆总，我看这栋楼的结构挺好的呀，为什么一定要改建成亚洲街啊？中国楼、亚洲文化带向全世界，就是整个地区的目标。这个问题我已经重复了很多次了，不要再问我了。哎，是陆总，陆总，陆总，等一下，等一下。叫你来不是来走红地毯的，为什么要穿高跟鞋？啊！下次注意。我这儿不需要一个大小姐，委屈的话就回家。不不不不，不委屈不委屈不委屈。这样行了吧？恨死我了吧？那个时候。哪有？事实上是你当天晚上就让司机给我送了一双运动鞋。从那以后，我只要出门，都会带一双运动鞋。还记得这家店吗？我们在这儿吃过饭啊。我还记得，那我们就坐在中间那个桌，那天晚上的服务员是个女生。你为什么会记那么清楚？因为那天晚上是你二十六岁生日的头一天，我们俩一直加班到深夜才吃上饭。那天晚上还跟那个服务员闹了点不愉快。We ordered premium snowflake beef. Are you sure this is premium snowflake beef? Please ask your chef to come here. Excuse me, Mr. Chef, is over duty. I really can't make what you say. No, it's okay. If there is nothing to do, I will eat. Thank you. It's okay. Next time, when I'm off for vacation, I'll go to Tokyo. I feel like you've been away for a long time. I'll give you a longer vacation. 所以后来你就去了韩国，不只是韩国，我还去了日本，去了法国，进了蓝带。像我们这样进修的厨师，零基础，而且我真的在料理这方面毫无天分，所以真的花了很长时间才毕业的。你果然是做什么事情，一定要做到最好。但是我一开始的出发点其实很简单，就是希望。你每天加班回去之后，都能吃得舒心。我突然间意识到，这么多年我从来没有感谢过你，但是我觉得我需要。谢谢你，无论是工作上你的态度，还是生活中你对我的照顾，都应该谢谢你。真心的，谢谢。那你答应我一个请求吧。说。请我喝杯酒。子谦，这段时间麻烦你了，知道你忙，又要酒店、医院两头跑。盛楠跟我说了，帮我动手术的医生是你找的。这手术费呢，也是你先垫的。你放心，等爷爷出院了以后呢，会叫盛楠先把这个钱还给你的。爷爷，您太客气了。我小时候爸妈工作忙，老在您家吃饭，也算是您看着长大的。现在您生病了，我来尽您孝心也是应该的呀。时间过得真快呀，你都三十好几了，有交女朋友吗？刚回国发展，还没来得及谈。哦，哦，这次突然发病啊，住院让我意识到，我这个身体啊，没准儿就等不到那一天了。爷爷，爷爷没有所求，只是希望盛楠。有个托付，爷爷，就算您不说，你知道
我说的不止这些意思。其实，我能像现在这样陪着盛楠，我就很满足了。毕竟感情这种事情没办法勉强，盛楠心里也有别人。哎，不是这样的。盛楠爸妈是一见钟情，旁边的人都说，他们两个是天造地设的一对儿。没想到，这日子一开始过，就从佳偶变成了怨偶。说到底，这男女之间一见倾心是最不可靠的。能不能长久相伴，这才是最重要的。子谦，爷爷说的，你懂我的意思吗？顾胜男那个小姑娘挺可爱的，每天跟她在一起，应该很开心吧？确实会发生一些意想不到的事情。年轻就是好，还有各种可能性。我要是能坐着时光机回到我二十一岁的时候，我肯定会换一种方式跟你相处。你现在的样子很好，不需要感觉。是，我是正红的副总，又是全球精品联盟的理事长。这些当然都很好，但你不行。在一起的这十年，我最后悔的事儿就是没有早点把这些话说出来。这十年，我不断的提醒自己，让自己努力，让自己变得更好。我就是想一直陪在你身边。我不想只做你的合作伙伴。如今，我喜欢你。
都等一下啊！听说今天我们酒店有贵宾的，是我们木口的大老板，未来的金主。万一他待会儿来我们酒店，看你们一个眼啷当的样子，非给你们开了不可。小南，咱中午开个小灶。业务繁忙不碰啊，就做你那道耳光炒饭，用不了几分钟。一分钟五个土豆，几分钟就是我一盆的业务。再说你想吃不能自己做，我哪能做得出你顾大厨的味道啊？就你那道耳光炒饭，那我是日思夜想了，简直就是米其林的水平。再说了，也不是我一个人想吃，王师傅也想吃，是不是？上来。您那道炒饭味道确实不错。哎，既然都想吃的话，嗯，那我就去备菜了。得嘞，哎，咱得去储藏室做，不能被于师傅他们发现去搞经典的妆。对对对对，还是你心思正妙。对,对，哎，帮我消完啊。好嘞。我怎么笑着？耳光炒饭还差一位六，哎，不用那么讲究。我回去拿，过一顿饭先别动啊，等着啊。能能吃就行，不让我动锅里，那我就动盘里的。我是是不是你抽烟点着的
。这就是你的杰作，啊？行啊，你顾正南，能耐不小啊，好好的一锅。都给烧成官窑的了。坐吧，同伙呢？对不起，对不起，我求求你别把我搞出来！快去去！问你呢，有没有同伙？一个人，我一个人干的。行，顾胜南，好样的，一人做事一人当是吧？我成全你啊，扣你半年工资。半年工资，不是沈经理，半半年工资那实在是有点太多了。再再再说再说再说也没有什么损失啊，不就是烧坏了几块破桌布，我赔，我能赔，我赔新的。喂，知不知道当时收购的人就在酒店，酒店收购价直线下降，你必须给集团一个说法，严惩肇事者，处理不好你也不用干了。顾胜南。你被开除了，啊？呃，陆总，作为餐饮部经理，我代表紫金酒店欢迎您入住幺幺二三房间，并且希望您在入住期间用餐能够愉快。速度，准备吧。我们陆总还没有决定要住在紫金酒店。他希望你们可以把贵酒店最好的菜品送到幺幺二三来。哦，好，好，好。就怪你，你知不知道？酒店收购的。你说你早不来晚不来，你偏偏在我开小灶的时候来，害得我被开。那我就只有诚挚的祝福你一下。祝，吃方便面没调料。祝福你，买易拉罐没拉环。祝福你，定闹钟它不响。祝福你，吃什么都不香。沈经理。这我要吃下去，估计这一排鸭都没了。算了吧，啊，那那那我让他们重做。不，换一道。啊，意大利青酱面，加州至尊汉堡，蔬菜脆脆酥，墨西哥鸡鸡肉卷。太厚了，还是说这个是拿大蒜做的面条？换。西班牙薄饼，酱是不是过期了？换吧。这，哎，这幺幺二三客人这嘴可够刁的呀！不是他是不是故意在找茬啊？这不是找茬，这是找揍。他也不看看这是哪儿，走，找他去，找他去，走。哎哎哎哎，找啥？找什么呢？又吵着什么呢？这幺幺二三这客人呀，太欠揍。这已经不是简单的退菜了，这是对我们整个后厨的侮辱啊！没错，没错，把那撵走了，撵走他。哎哎哎哎哎，你给我打住啊！我跟你们说啊，就这幺幺二三的客人，你们谁都惹不起。亚哥，惹不起？那我倒要会会他。我看他到底是什么来路？还有我们紫金惹不起的人，什么紫金？人家就是来收购紫金的，收购收购。哦、啊，收购啊！不是沈经理，那你你你你看看，这所有大厨的拿手菜全都给退回来了，已经没有菜了呀。是啊，各位师傅，我有一道。
用吃了，没胃口了，端走吧。你们酒店的厨师呢？这水平我们陆总已经领教过了，不要再伤害他了，好吧？呃，别别别，陆总，这是最后一道菜了，我端都端来了，您就尝尝尝。这怎么端来的就怎么端回去吧，就当这事儿完全没有发生过，好吗？啊。哎，等会儿。哼，看见了吧？肯定直接给倒了。哼哼。是给倒了，全倒肚子里了。等会儿虾头炼出的红油，最大程度上锁住了虾的鲜甜，而隔夜硬饭能迅速吸收这些香味，在米饭里加入蛋液，让每粒米都变成包裹蛋液的黄金蛋炒饭。咸蛋黄则是连接它们的灵魂。用煎好的午餐肉蘸上六十八度焖煮的温泉蛋，就是最好的搭配。每种食材都有它自己的特点，了解它们，用适合的方法烹饪。再普通的食材也能成就别样美味。嗯，那个，陆总，这道菜您您还满意吗？你们酒店经营成这个样子，其实早就应该倒闭了。但没想到厨房里还藏着这么一位厉害的厨师。啊，这道菜叫什么名字？炒饭，耳光炒饭。多特别的名字。那我能不能见一下这位耳光炒饭的厨师？不能，不不不是那个陆陆总，呃，是是这样的，其特别巧，那个我们这位厨师啊，刚刚去歇年假去了。炒完饭就去歇年假，真寸的。哎，对，很巧，可惜了，可惜了。哎，怎怎么可惜了？可惜你们酒店被收购的价格又降低了。啊不，那个陆陆陆总不,不可惜啊，我现在就让他把年假取消了。哎，嘿嘿，多吃点啊，你吃的越开心啊，我就越开心。嘿嘿嘿。谁呀、啊？沈经理，我有话跟你谈。小顾啊，这集团不是已经把你返聘回来了吗？啊，你还有什么话跟我说啊？我要和你谈判。小顾啊，你说你就是一个打。啊的啊，你有什么资格跟我这个当经理的谈判呢？以前我是个打杂的，不过现在我是唯一能够满足幺幺二三客人胃口的打杂的。你说我有没有资格？<笑>你们这些年轻人呐，啊，不能因为自己有那么点小小的功劳，然后就飘。我明白，道理我都懂，但我们年轻人的理念就是，能飘一会儿是一会儿。不是，那你飘会儿就得了呗？那你到底想干嘛？升职加薪？不可能。哎，好嘞。哎哎，你干嘛去啊？回家躺着呗。你你你这班班都不上了？反正酒店也要被收购喽，那我提前回家躺着，减少一点运动量。这样还能多活两天。哎呀，我说你怎么这么嚣张呢？啊，赶紧都知道了哈。
。我听别人说过，这人这一辈子机会不多，就像好男人一样，见到了就得逮住了。最后问你一次，升职加薪答应不答应？哎，加。<笑>哎，我呢也知道自己几斤几两，要求也不高，主厨什么的我也不想了，就一个正式厨师的 title 就好。工资呢我也不多要，你就正常的给我就好。您要是偏爱我呢，就多给我点奖金。你想什么呢？我我还偏爱你？我，既然你什么都知道，我就实话跟你说，咱们两人现在就是互相利用关系，没有任何情感在。那最好，我就喜欢这样纯洁的工作关系。合作愉快，我跟你握什么手啊？你满意没有？满意赶紧给我出去，待时间长了让人传闲话。行了，关门吗？出去。好嘞。教你声顾老师啊，啊？什么叫以后啊？嗯，是 right now， 现在就叫来教授听。哎哎哎，咱俩入职前可是拉过钩的呀，狗富贵，勿相忘。嗯，是，不过现在得看你表现了。顾老师。蛋澳洲四味羊排，波士顿龙虾，法式洋葱汤，费芝士面包，大板龙虾。于师傅，哎，师傅，这个单您做吧。好嘞，来吃三。哎，小顾啊，以后你呢就专职负责幺幺二三这个客人就行了，啊。这幺幺二三应该点不了几个菜啊。他要是不点菜，你就等着，歇着，实在累了躺着也行。但是一样。他一旦点菜，不管在什么时候，哪怕就是晚上，你已经回家睡觉了，梦游你也得给我游过来，啊？没问题，我呢可以时刻为幺幺二三肚子准备着，沈经理也别忘了为我的荷包准备着。再说。是你来买单喽？对的。我，哎哎，这酒，这酒是？酒是舅舅自己带的。不是，是这，首先啊，我这个搞车的钱我还没有凑齐，所以说这个房间我买不了单。其次呢，如果你们俩实在想给我庆祝的话，我我可以带你们俩去撸串，知道吗？哎呀，随便吃，走。顾胜男，顾胜男，我站好了。就是。楠楠。你现在已经晋升为厨师了 ，chef， 撸串扎皮，有是你的身份。其其实还好，其实抠抠搜搜的。而且我们这可是行政套房哦，你以为是钟点房呀？说退就退、嗯，管你睡不睡，都是一晚的钱。可是我现在卡里连一晚上的钱都不够，那你有多少？三分之一，正好。Yeah. A A。干什么呢？啊，喝酒呀！你快点，快点，快点，来来来，哪来那么多酒啊
。阿谭，傻孩子，疯了呀！你们俩，八抬一瓶酒多贵，你不知道啊？放开！开了。假如此。爸爸爸爸爸爸爸爸爸，嘿，不自爸，什么不不爸需要我的时候就把我拉回来，不需要我又把我扔得远远的。你们以为我是什么？啊？我是悠悠球吗？哎，没错，我是悠悠球。我看你就是个悠悠球，本人紫金后厨一招手，你自己屁颠屁颠就跑过来了，心甘情愿给人当大杂。就是，不过你这次还算是有点觉悟。总算是知道为自己顺杆爬争取点权益了。那这么说的话，嗯，我们要感谢酒店突发了这个火灾事件。对对对，不然楠楠就以你的奴性，还不得在火坑里待一辈子？对，你要感谢景玲帮你认清现实。嗯，我想到了，我们最要感谢的是幺幺二三，幺幺二三是幺二三让我们浴火重生，浴火重生。楠楠。快点喝酒，楠楠，睡着了这孩子啊，睡着了，咱俩喝。哎，我不跟你喝了，我有个蹦迪的局啊，我得先撤了。顾氏楠楠交给你照顾了啊。哎，别别别，我还想把它交给你呢。我十二点之前必须到家。哼，你是灰姑娘啊，还十二点必须到家？不回家怎么了？马车变难关啊？不是，我回去晚了。我们家泽南会把我锁在门外的。哟，泽南，泽南，一个室友管得这么严，难道说？你一边去。胡说什么呢？哎，别嘘，别说话。好，我马上到啊！对对对，一个路口，很快很快。好、啊，不是，那你走了，他怎么办啊？他怎么办？楠楠，楠楠，看他喝成这样，应该也不会做什么幺蛾子了。对，不过我们就这么走了，是不是也太不仁义了？帮我拿包，帮我拿包。是要去找幺幺二三报恩的。
呀，我你是嗯，我操，啥？你是？是你。哎，我记得你。起来，快点起来，别装醉哦。起来！